നമസ്കാരം പത്തനംതിട്ട മീഡിയ സ്പോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പത്തനംതിട്ട കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം ഇന്നാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കകം നോമിനേഷൻ കൊടുക്കണം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നാണ് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഊഴം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കെ യു ജനീഷ് കുമാറിനാണ് ചിറ്റാർ സ്വദേശിയും ഡി വൈ എഫിയുടെ നേതാവുമായിട്ടുള്ള ജനീഷ് കുമാർ രാവിലെ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ജനീ സ്ഥാനാർത്ഥിയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും കിഴവുള്ളൂർ പള്ളിപ്പടിയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പ്രകടനമായിട്ട് വന്ന് നേരെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ ആണ് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയും പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി പതിനൊന്നരയോട് കൂടി തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രനാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ പി മോഹൻരാജും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോന്നിയിൽ ബഹുമാന്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചെന്നിത്തല രമേശ് ചെന്നിത്തല അവിടെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവരും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ എത്തി ഒരു മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും കോന്നിയിൽ ഒരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോന്നിയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വളരെ വിഷയങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിന്നിരുന്നു തർക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് കോന്നിയുടെ മുൻ എം എൽ എയും ആറ്റിങ്ങൽ എം പിയുമായിട്ടുള്ള അടൂർ പ്രകാശ് ഇന്ന് ഇവിടെ നോമിനേഷൻ പത്രിക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കോന്നിയിലേക്ക് എത്തി കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റാന്നിയുടെ എം എൽ എ രാജു അബ്രഹാം സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ യു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സമുന്നരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വേണ്ട പ്രകടനം ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീങ്ങുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ 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 സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഏതായാലും വളരെ വാശിയേറിയ മത്സരത്തിനും മുന്നോടിയായിട്ട് ഇന്നിപ്പം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി സ്ഥിരീകരണമാകുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡി വൈ എഫിയുടെ പതാകയാണ് ജനീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഡി വൈ എഫ് നേതാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് കൂടുതലും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിവുള്ളൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും അതിനുശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീങ്ങും ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഇവിടെ കോന്നിയുടെ ചിത്രം വളരെ വിചിത്രമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോന്നി പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായത് അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കനത്ത മത്സരമാണ് ഇപ്രോ ഇപ്രാവശ്യം കോമി കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം വാശിയറി എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ കരുത്തനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനും കൂടി രംഗത്തെത്തിയതോടു കൂടി തന്നെ വളരെ വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ നോമിനേഷൻ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിഴവുള്ളൂർ ഇളവുള്ളൂർ ബ്ലോക്ക് കോന്നി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് തത്സമയം
നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ ജനീഷ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ കിഴവടൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പത്രിക എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ഇത്ര പത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു സെറ്റ് അവിടെ കൊടുത
എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോന്നി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തിയ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് ജനീഷ് കുമാർ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യത്തെ പത്രികയാണ് ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിൻ്റേതായിട്ട് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രികയാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും അതിനുശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻരാജും പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോന്നിയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നിയോജ മണ്ഡല കൺവെൻഷൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻരാജും നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുവാൻ കിഴവള്ളൂരിലുള്ള കോന്നി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് ജനീഷ് കുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിലെ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കേരളമെങ്ങും മുറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണ മത്സരമാണ് കോന്നിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് കോന്നിയിൽ കാണുവാൻ പോകുന്നത് പ്രചരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചുവെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഇപ്പോൾ കോന്നിയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ റോഡ് ഷോയും ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുൻ എം എൽ എ കോന്നി എം എൽ എ കൂടിയായ അടു പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നോമിനേഷൻ സമർപ്പണ വേളയിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അറിയുന്നത് അടു പ്രകാശ് നിർദ്ദേശിച്ച റോബിൻ പീറ്ററിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാൽ റോബിൻ പീറ്ററിനെ അനുദയിപ്പിക്കുന്ന നടപടി എന്ന നിലയിൽ പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം റോബിൻ പീറ്ററിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇടപെട്ട് നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും ചർച്ചകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശിനെ അനുനയിപ്പിച്ച് ഇന്ന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന വേളയിലും ഒപ്പം കോന്നി മുരിഞ്ഞമംഗലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷനിലും പങ്കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്
കൂന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാന സമയത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ എസ് സുരേന്ദ്രൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് ആദ്യം മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും തുടർന്ന് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി കെ എസ് സുരേന്ദ്രൻ മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ കോന്നിയുടെ മത്സര രംഗം വളരെ ആവേശകരമായിട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ശക്തി മണ്ഡലമായ കോന്നി അടൂർ പ്രകാശിലൂടെയാണ് യു ഡി എഫ് കയ്യടക്കിയെങ്കിലും നാളിതുവരെയായി അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ തട്ടകം എന്ന നിലയിലേക്ക് കോന്നി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ അഭാവത്തിലും കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള പഠന പിണക്കങ്ങളും മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് പഴയ തട്ടകം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇത് എങ്ങനെ കാണും എന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇനിയും അറിയുവാനുള്ളത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണ മത്സരമാണ് കോന്നിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്
യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻ രാജും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ എത്തി നോമിനേഷൻ നൽകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിനകം തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻ രാജും ഇവിടെ എത്തി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് മണി വരെയാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന സമയം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാവരും തന്നെ അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തു നിന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടും ആരും നോമിനേഷൻ നൽകിയില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വളരെ തിരക്കുള്ളത് തന്നെ പരക്കം പായുകയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് കിഴവള്ളൂരുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൻ്റെ മുൻപിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ
ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വാഹനം കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കോന്നി എന്തായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനോട് കൂടി തന്നെ കോന്നി വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരത്തിന് വേദിയാകുകയാണ് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണ മത്സരമായിരിക്കും കോന്നിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ശക്തരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന മണ്ഡലം അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുന്നതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളായി അടൂർ പ്രകാശ് യു ഡി എഫിൻ്റെ തട്ടകമാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആ പ തങ്ങളുടെ പഴയ തട്ടകം അതായത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പഴയ തട്ടകം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കഠിന ശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ആ ആവേശം ഒട്ടും ചോരുന്നില്ല അവരിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ കരുത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവ നേതാവിനെയാണ് എൽ ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഒപ്പം എന്നാൽ ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ കിടപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ജെ പിയുടെ കരുത്തനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ വരെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രനെ തന്നെ ബി ജെ പി ഇവിടെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഡി സി സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയുടെ കൗൺസിലും പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനുമായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാവ് പി മോഹൻരാജിനെയാണ് യു ഡി എഫ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള മുഖം ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാളി ഒരു ഉയർന്ന മുന്നണി പോരാളി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിക്കാൻ പറ്റും യു ഡി എഫിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് പി മോഹൻരാജ് പി മോഹൻരാജിനെ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് കോന്നി വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോന്നിയിൽ അംഗം വെട്ടാൻ വേണ്ടി പി മോഹൻരാജിനെ തന്നെയാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും രണ്ട് യുവത്വങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ കരുത്തനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കേരളം മുഴുവൻ ഒറ്റുനോക്കുന്ന അത് പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകതയാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണ മത്സരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒപ്പം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒപ്പം ബി ജെ പിയും ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം കേരളം ഒന്നാകെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു മണ്ഡലം ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കുവാൻ കിട്ടിയ അസുലഭ അവസരം കൂടിയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം എന്തായിരുന്നാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് കോന്നി കോന്നിയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ പി മോഹൻരാജും ബി ജെ പിയുടെ കെ സുരേന്ദ്രനും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ജനീഷ് കുമാറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടം ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി യു ഡി എഫും തങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോയ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എൽ ഡി എഫും ഒപ്പം ബി ജെ പിയുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പത്തനംതിട്ടയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ത്രികോണ മത്സരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോടുകൂടി തന്നെ ഈ ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കോന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യ പത്രികയാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ യു ജനീഷ് കുമാർ ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പത്രികയും ഒപ്പം തന്നെ അവസാന ദിവസവും അവസാന മണിക്കൂറുകളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്രിക സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് ഈ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നത് കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് ആവേശകരമായിട്ട് പിന്തുണയുമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്
കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള തത്സ്യമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ട മീഡിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ പത്രിക കെ യു ജനീഷ് കുമാറിൻ്റെയാണ് അത് അവസാന ദിവസവും അവസാന മണിക്കൂറും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൃത്യതയോടുകൂടി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ യു ജനീഷ് കുമാറും പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെയാണ് പത്രിക രാവിലെ അല്പം മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തി ആവശ്യമായ പേപ്പറുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പി മോഹൻരാജും അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമെന്നറിയുന്നു അപ്പം ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുരേന്ദ്രനും വൈകാതെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ റോഡ് ഷോയും ഇന്ന് കോന്നിയിൽ നടക്കുകയാണ് ഞാനാദ്യം 
Thank you. 